హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తేజస్ అగ్రిసెట్ అకాడమీ హనమకొండ ద ఎక్సలెంట్ అగ్రిసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఈరోజు మనం తెలుసుకునే పాఠ్యాంశం ఏమిటి అంటే వరిని ఆశించు ఉల్లికోడు దీనిని గాల్మిజ్ అని కూడా అంటాం ముందుగా మనం వరిని ఆశించే ఉల్లికోడు యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలు ను గురించి నేర్చుకుంటాం అంటే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మరియు అదేవిధంగా ఆ యొక్క ఉల్లికోడు అనేది వరి పొలాన్ని ఏ విధంగా గాయపరుస్తుంది గాయపరిచే విధానాన్ని నేర్చుకుంటాం అలాగే ఈ యొక్క వరి ఉల్లికోడును నివారించడం కోసం చేపట్టవలసిన నివారణ చర్యలు ఏంటివి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుంటాం డైరెక్టర్ బి సంతోష్ కుమార్ ఎంఎస్సి ఎంటమాలజీ ముందుగా ఈ యొక్క వరి ఉల్లికోడు అనేది ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఇది దోమలు పోలి ఉంటుంది ఇది దోమలు పోలి ఉండడమే కాకుండా పొడవుగా ఉండి ఒక జత రెక్కలను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది ఈ యొక్క వరి ఉల్లికోడు అనే ఈ కీటకము దాదాపుగా వంద నుండి మూడు వందల గుడ్లని ఆకు యొక్క చివరి భాగాన కానీ మధ్య భాగాన కానీ పెడుతుంది ఈ యొక్క గుడ్డు అనేది ఎరుపు లేత ఎరుపు రంగులో ఉండి పొడవుగా ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ గుడ్డు నుండి బయటకు వచ్చిన లార్వాలు ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఈ పొలంలో వరి పొలంలలో గుడ్ల సముదాయము లేత ఎరుపు రంగులో ఉండి కనిపిస్తే ఈ యొక్క వరి పొలాలలో ఏ పురుగు ఆశించింది అని మనం గమనించవచ్చు అని అంటే ఈ యొక్క గాల్మిర్చ్ లేదా వరి ఉల్లికోడు అనేది ఆశించింది అని మనము ఒకటి ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం నెక్స్ట్ ఈ వరి ఉల్లికోడులో మగ వరి ఉల్లికోడు మరియు ఆడ వరి ఉల్లికోడు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఈ మగ ఉల్లికోడు పురుగును మరియు ఆడ ఉల్లికోడు ఉల్లికోడు పురుగును ఏ విధంగా గుర్తించాలి అని అంటే ఇది ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఆడ ఉల్లికోడు అనేది లేత ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది మరియు మగ ఉల్లికోడు అనేది ముదురు గోధుమ రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీని యొక్క జీవిత చరిత్ర చూసుకుంటే మొదటగా ఈ యొక్క ఉల్లికోడు అనేది మేటింగ్ అయినాక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఇదేం చేస్తుంది అంటే గుడ్లను పెడుతుంది ఈ యొక్క గుడ్డు రెండు నుండి ఐదు రోజుల తర్వాత లార్వాగా మారి ఈ యొక్క లార్వా పది నుండి ఇరవై రోజుల తర్వాత ప్యూపాగా మారి ఈ యొక్క ప్యూపాగా మారిన ఈ యొక్క ప్యూప ఇది మూడు నుండి ఐదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఒక ప్రౌఢజీవిగా మార్పు అనేది చెందుతుంది ఇది ఈ యొక్క గాల్మిర్జ్ యొక్క జీవిత చక్రం నెక్స్ట్ మరి ఇంతకు ఈ యొక్క వరి ఉల్లికోడు అనేది వరి పొలాలలో ఏ దశలలో ఆశిస్తుంది అని అంటే ముఖ్యంగా ఇది నారుమడి దశ నుండి పిలక దశ వరకు ఇది ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒకటి గమనించవలసిన విషయం ఏంటి అంటే పిలక దశ దాటిన తర్వాత ఈ యొక్క వరి ఉల్లికోడు ఉద్రిక్తి అంతగా ఉండదు అని ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాల్సి వస్తుంది మరి అసలు ఈ యొక్క పురుగు ఏ విధంగా ఎందుకు ఆశిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా ఆలస్యంగా వరి పొలంనారు మనని ఎప్పుడైతే మనం నాటుకుంటామో అప్పుడు ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఉద్రుక్తి విపరీతంగా ఉంటుంది ఇది ఒకటి గమనించవలసిన విషయం మరి ఈ యొక్క వరి ఒల్లికోడు అనేది ఏ విధంగా ఈ యొక్క వరి పొలాన్ని గాయపరుస్తుంది అని అనుకుంటే మొట్టమొదట ఈ యొక్క వరి ఒల్లికోడు అనేది 
ఈ యొక్క ఇక్కడ పటంలో చూపినట్టుగా ఈ లార్వాలు ఏం చేస్తాయంటే కాండ భాగాన్ని తొలుచుకొని కాండ భాగం నుండి అంకురం వద్దకు వచ్చి అంకురం వద్ద ఏం చేస్తాయంటే దీని ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది అంకుర భాగాన్ని తినుకుంటూ అంకురం వద్ద అభివృద్ధి చెందడం వలన అంకుర భాగం నుండి పత్రాలు అనేటివి ఏర్పడక సరిగా ఏర్పడక ఈ పత్రాలు అనేటివి ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా వరి యొక్క ఆకులు ఉల్లి ఆకులను పోలి ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ పటంలో చూపిన వాటిగా ఏంటంటే ఈ ఆకులు వరి ఆకులు అనేటివి ఉల్లి ఆకులు అయితే ఏ విధంగా గొట్టంలాగా ఉంటాయో ఆ విధంగా ఒక ఆకుపచ్చని గొట్టం మాదిరిగా మార్పు అనేది చెందుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ వరి ఉల్లి కోడు అనేది ఇది ఈ నారుమడి దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ పత్రాలు సరిగా ఏర్పడక చిన్నవిగా మొక్కలు అనేటివి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఈ వరి ఉల్లి కోడు అనేది ఆశిస్తే ఈ యొక్క వరి పత్రాలు అనేటివి ఈ విధంగా గొట్టపు మాదిరిగా మార్పు అనేది చెందుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే సిల్వర్ షూట్ లేదా ఉల్లి గొట్టాలు అని అంటాం ఇంకొకటి ఇది ఈ ఉల్లి కోడు అనేది వరి పొలము పిలక దశలో ఉన్నప్పుడు ఆశిస్తే ఈ యొక్క దుబ్బుల నుండి మనకు కంకులు అనేటివి ఏర్పడవు అది ఒకటి గమనించవలసిన విషయం ఇంకోటి ఈ వరి అనేది పైరు లేత దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క గాలి మిర్చ్ లేదా ఉల్లి కొడు అనేది ఆశిస్తే ఎక్కువ సంఖ్యలో పిలకలు అనేటివి వరి పొలాలలో చూస్తూ ఉంటాం ఓకే మరి దీన్ని ఏ విధంగా నివారించాలి దీని యొక్క నివారణ చర్యలు ఏంటివి అంటే మొదటగా మనం ఇది పంట వేసిన నారుమడి వేసుకున్న పది నుండి పదిహేను రోజుల తరువాత కార్బోఫ్యురాన్ గుళికలను కార్బోఫ్యురాన్ గుళికలను ఎకరానికి పది కిలోలు వేసుకుంటాము లేకపోతే కార్బోఫ్యురాన్ గుళికలు ఒక ఎకరానికి కార్బోఫ్యురాన్ గుళికలు పది కిలోలు లేదా పోరేట్ గుళికలు ఒక ఎకరానికి ఐదు కిలోలు వేసుకొని కూడా ఈ యొక్క వరి ఉల్లి కోడును కొంతవరకు నివారించవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ నారుమడిని వరి నారుమడిని క్లోరిఫైరిఫాస్లో ముంచి ద్రావణంలో ముంచి నాటుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క వరి వరి ఉల్లి కోడును కొంతవరకు నివారించవచ్చు క్లోరిఫైరిఫాస్ ట్వంటీ ఈసీని టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ లీటర్ల ద్రావణాన్ని ఒక లీటర్ నీటిలో కలిపి ఆ కలిపిన ద్రావణాన్ని పంట పొలాల మీద స్ప్రే చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క వరి ఉల్లి కోడును నివారించవచ్చు అంతేకాకుండా ఫ్లాటిగాస్టర్ అనే లార్వల్ పారాసైట్ని ఒక్కొక్క లార్ ఒక లార్వల్ పారాసైట్ని టెన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో కనుక మనం విడుదల చేసుకుంటే ఈ యొక్క ఫ్లాటిగాస్టర్ పారాసైడ్ అనేది ఆ యొక్క లార్వాలను తినేసి ఈ యొక్క ఉల్లి కోడును ఉధృతి తగ్గే విధంగా ఈ యొక్క పారాసైట్ అనేది చేస్తుంది ఇంకొక విషయం గమనించవలసింది వరి పొలాలలో ఈ యొక్క వరి ఉల్లి కోడు ఉధృతి ఎంతవరకు ఉంది మరి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలా లేదా అనేది ఏ విధంగా గమనించాలంటే ఒక చదరపు మీటర్కి ఒక ఉల్లి కోడు సోకిన పిలక లేదా ఆ యొక్క చదరపు మీటర్కి ఉల్లి గొట్టాలు ఒక ఐదు శాతం కనుక మనము గమనించవల్ గమనిస్తే అప్పుడు మనం వెంటనే ఈ యొక్క క్లోరిఫైరిఫాస్ లేదా పోరేట్ గుళికలు మరియు కార్బోఫిన గుళికలను మనము వేసుకొని నివారించవచ్చు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి